Olá pessoal, tudo bem? Agora um vídeo talvez um pouco diferente. É, recentemente eu descobri esse Rola de Gaia, é um sintetizador tipo digital, né? Analógico digital. Analógico porque ele, ele, sim, ele simula os sintetizadores analógicos tradicionais, como o Moog, entre outros. E digital porque na verdade ele faz digitalmente, ele não faz analogicamente. E, e eu queria hoje fazer um, uma, fazer um vídeo rapidamente de uma forma de fazer um baixo bacana. Eu encontrei muito material em inglês, mas não em português. Então, vou fazer esse vídeo aqui, espero que você goste. Se você gostar, manda uma mensagem aí dá um, é, nos comentários, dá um retorno só para eu saber que tá legal o conteúdo e quem sabe a gente faz mais aí. O que eu vou fazer hoje é, na verdade, um vídeo super simples, não tem nada demais. É somente um vídeo falando como a gente faz um baixo bacana. E eu não vou explicar muito sobre a teoria da síntese, é, de síntese é, eletrônica musical aqui. Eu imagino que você já saiba. Mas caso você não saiba, tem muito material aí bacana, talvez eu faça alguma coisa, talvez não, sei lá. Mas não é o intuito desse vídeo agora, beleza? Vamos começar. Bom, primeiro, é, os, os painéis são basicamente todos os mesmos dos sintetizadores, né? Ele tem aqui a parte do, do oscilador, a parte dos filtros é, e aqui a parte de amplitude, né? Que a gente, nós vamos editar. E, e junto a isso, todos os sintetizadores têm o LFO aqui, que é o Low Frequency... Frequency, frequency Oscillator, que ele é o, é o... A gente fala como o timbre vai se comportar, né? O som vai se comportar, como colocar um vibrato, ou, é, ou, ou comportamentos aleatórios, ele é feito no LFO. E aqui ele tem um painelzinho de efeito, e o Gaia tem isso, é, outros sintetizadores tem, alguns não, mas nós vamos usar esse aqui. Eu vou fazer hoje um baixo legal, que eu acho... Que, é, que ela é bacana para você gravar, para você tocar na tua gig. E o baixo é um, é, um, é, um, é um instrumento que precisa de pegada. O bass, né? Ele precisa de pegada. Então, é, nós vamos fazer de uma forma que você, você consiga aí. Beleza? Bom, a primeira coisa, nós vamos ter que resetar o som. Para resetar o som do Gaia, você aperta aqui o Shift e o Right junto do lado aqui. Apertou os dois, ele vai zerar. Você vê que ele mudou as luzes aqui. E ele tem... O Gai tem a possibilidade de você sobrepor até três tons, né? Até três sons de sobreposição aí. É... Então tá. Esse é o som que, ele... que o Gaia entende como som padrão, som de fábrica. Ele é um som em dente de serra, tá? E, é... e nós vamos trabalhar com baixo a partir do dente de serra mesmo. Por quê? O dente de serra, ele, é... ele, é... ele tem uma quantidade de graves boa e ele tem alguns harmônicos também dos quais a gente pode trabalhar. O que define você que estudou música, é, você vai entender, né, lembrar do que você estudou, que o que define os timbres, o que define, por exemplo, a diferença de um timbre de violino para um timbre de saxofone, são a qualidade e a quantidade dos harmônicos. Então, é, cada timbre, cada geração sonora dessas, motor sonoro desses aqui, ele tem uma qualidade e uma quantidade de harmônicos e esses harmônicos nós vamos definir através do filtro o filtro ele define eu falei que não ia explicar estou explicando né mas o filtro ele define é, o que nós vamos deixar passar de harmônicos e de frequências tá então beleza resetamos primeira coisa vou apertar o um mono aqui porque a gente não precisa de polifonia você vê que ele só um som de cada vez é, é, é uma coisa básica Segunda coisa A gente vai reduzir a oitava dele Para reduzir a oitava você pode usar por aqui Mas eu não aconselho porque Quando você reduz aqui, você reduz em todos os tons De forma global, em todos os timbres Que estão editados aqui no teclado é, Então não aconselho você a fazer aqui Eu aconselho você aí no pitch O pitch é exatamente isso aí Nós vamos fazer isso Então eu vou baixar uma oitava como ele não tem um painel, você tem que ir pelo ouvido, tá bom? Então o que eu faço? Eu dou uma nota, uso como referência. Beleza, mexeu. É que eu tô acostumado, então já foi no automático, né? Beleza, baixei uma oitava. Ele já me dá um grave bom. Primeiro passo. Segundo passo, vou copiar esse timbre pro segundo, esse tom, perdão. Esse som, né? Tony Cop, apertei ele, apertei o Select, ele estava aqui, vou fazer de novo, né? Tony Cop, eu apertei qual eu quero copiar, 
e para onde eu quero jogar. Ele começa a piscar e falando que tem dois, duas lacunas, lacunas disponíveis. Eu aperto segundo. Você vê que ele já deu até uma, uma pegada um pouquinho maior, né? Porque ele tem, ele tem uma somada, ele somando as frequências aí, né? Só que esse segundo eu não vou deixar no, na, na, na altura original. Eu vou deixar ele na oitava que ele estava antes. Então presta atenção como tá. Já dá um som legal pra caramba, né? Segunda co é, outra coisa que eu... É, próximo passo, eu vou apertar o detune aqui. Eu vou desafinar levemente. O detune é uma, uma microafinação. E aqui ele, me, ele vai me ele vai de menos 50 até mais 50, a marcação aqui. Então eu vou desafinar levemente. Você vai ver o, como ele dá um efeito bacana. Zerado. Tem que, ser, tem que ser modesto aqui, não pode ser muito não, porque dependendo como você tocar, vai soar desafinado, que na verdade está mesmo. E a gente está simulando aqui como se fosse um efeito de chorus, que o chorus nada mais é que uma sobreposição de sons, com um deles levemente desafinado em uma frequência um pouco diferente. Então por isso que ele faz aquele efeito. Se eu, se eu vou muito, ele começa a realmente me incomodar. Se esse for a sua, a sua intenção, tudo bem, né? Não é a minha aqui no caso. Acho que ali uma hora mais ou menos, tá ótimo. Tanto faz antes ou depois, tá beleza. Próximo passo aqui, tá, a gente tá praticamente encerrando. É, o painel de efeitos aqui, como eu falei, são efeitos que se aplicam para todos os tons que estão sendo usados aqui. Se eu tivesse um terceiro, você pode até... Criar um terceiro também, é, porque tem mais um espaço disponível. Então, o baixo, como ele precisa de muita pegada, talvez você pode fazer isso aí. Então, se você, se você quiser fazer, tone copy, vou selecionar o primeiro, que é aquele que está mais grave, e vou jogar no terceiro. Se você quiser dar um detune nele também. Beleza? E agora... Eu vou usar é, esse efeito aqui, mas vai depender muito do seu PA, como você vai, é, como vai estar a música que você vai usar. Tem que ter um pouco de parcimônia na hora de usar esses efeitos aqui. É, um efeito para mim que é muito bom, que eu uso em diversos times que eu faço, é esse pitch shifter. O pitch shifter ele vai criar como se fosse uma sobreposição do, dos seus sons em, em notas variadas. Então, vou mostrar aqui. Ó. Você vê que, né, que ele cria como se fosse uma, um, é, uma, um, tom simila, é, um som similar, mas em outro, outro tom, né, outra nota. Ele fica até bacana, dependendo de como você fizer. Você consegue até fazer um acorde com isso aqui. Né? Enfim, mas não é o que eu quero. Eu quero sobrepor ele dentro, em cima dele mesmo. Então deixa no meio dia aqui. Vou desligar o efeito para você ver. E a última opção que você pode usar, vai depender muito de como está o seu, seu som aí. Vou ligar esse low boost que ele me dá uma, um ganho de frequência nas, nas frequências graves, né? Um ganho de frequência grave. Me dá um boost, né? Um, 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 uma acentuação de frequências graves. Então, antes... Então, eu achei que tá ótimo, bacana, para eu salvar esse timbre. Eu vou aqui em Write, ele vai me pedir o banco que eu quero, que ele vai de A a H, e, e depois o um número. Então, eu vou, por exemplo, vou salvar no... é a, é a mesma nota, né? é a mesma nota, é o mesmo botão. Então, o banco está piscando, vou selecionar o A, e o número que eu quero, que é o mesmo botão, pode ir de 1 a 8, vou salvar no 1, primeiro, no 1 mesmo. 
Apertei o write e ele confirmou. Salvou. Posso desligar que ele vai salvar os meus sons. Por exemplo, eu tenho outros times aqui. Beleza, gente? Foi uma dica rápida que eu tentei dar aí. Espero que você tenha gostado. É, deixe nos comentários alguma, alguma sugestão que você tem aí que nós vamos estar gravando aí. Beleza? Um abração para todo mundo e até a próxima.